moi drodzy, witam was w kolejnym vlogu Dzisiaj jest piątek i jak wiecie zawsze w sobotę o 7 rano staram się już od kilku miesięcy, żeby pojawiał się vlog Bo wiem, że bardzo wiele osób na was czeka Z tym, że ten vlog zazwyczaj jest um, nagrywany przez cały tydzień Krótsze, dłuższe fragmenty, potem go sklejam w całość, w piątek się z wami żegnam i wtedy w sobotę jest taki vlog dłuższy, bo on jest z całego tygodnia. Niestety ten tydzień to nie był najlepszy tydzień w e, tym roku, który się dopiero zaczął, więc nie miałam absolutnie ani szans, na, ani możliwości, ani czasu na nagrywanie vloga, więc zaczynam go nagrywać dzisiaj. Na dodatek przychodzę do was w takim mocno niepełnym makijażu. <śmiech> Trochę jeszcze zachrypnięta Z wielkim, bolącym e, guzem wręcz bym powiedziała Między brwiami Bo tak jak mówię zdrowotnie ten tydzień e, No mocno mnie przeciągnął Zresztą e, nie tylko zdrowotnie, ale nie o tym e, I dlaczego ja mam taki dzisiaj niekompletny makijaż Bo moi drodzy zdecydowałam się dzisiaj zrobić sobie lifting I uwaga, botox Hmm? No właśnie, ja tak zawsze mówiłam, że nie, te wszystkie botoksy, wszystko, że nie To znaczy ja nie mówię, że nie, ja nie jestem temu przeciwna, natomiast ja mówię o sobie, że nie, nie i nie Natomiast teraz stwierdziłam, że bardzo chętnie wypróbuję na sobie, ale od razu już przekornie wiem, że to się zaczęło Już prostuję, chodzi tutaj o lifting i botoks rzęs Od dłuższego czasu chodziło ze za mną wykonanie trwały, trwałej na rzęsy, czy właśnie jakiegoś takiego podkręcenia trwałego utrwalenia skrętu z dodatkowym kolorem Ale te wszystkie metody dostępne teraz na rynku no, nie bardzo mi odpowiadały, klejenie jeden do jednego czy dwa do jednego to w ogóle nie jest dla mnie Natomiast ten lifting i botox i keratyna na rzęsy w tym momencie bardzo mnie zaintrygowała i zaczęłam sobie przeczesywać e, właściwie Instagram głównie, gdzie w Łodzi można profesjonalnie wykonać taki zabieg i obserwuję Justynę, mam nadzieję, myślę, że Justynę powinnyście znać, będę się z nią dzisiaj widziała, zapytam jej, czy mogę podlinkować, e, także na razie jeszcze nie mówię, do kogo idę, dlatego że no, wolę się upewnić, czy w ogóle dziewczyna ma ochotę e, jakby się upubliczniać, ale myślę, że nie będzie z tym problemu, możecie ją znać, bo wykonuje przepiękne makijaże, jest wizażystką i dodatkowo przeszkoliła się jeszcze z zabiegu liftingującego, unoszącego, zagęszczającego i przyciemniającego rzęsy. To jest bardzo fajny zabieg właśnie dla osób takich jak ja, dla dziewczyn, które delikatnie się malują, ale lubią jak te rzęsy jednak grają pierwsze skrzypce, nie są jakieś takie przerysowane, ale oko wtedy jest mocniej zaznaczone. Ja mówiłam Wam, że ma mam wykonany makijaż permanentny brwi, z którego jestem bardzo zadowolona, bo ja mam jasną oprawę oczu i te brwi u mnie naprawdę robią dużą robotę i dużo czasu jakby mogę zaoszczędzić przy makijażu, nie robiąc bez przerwy tych brwi, czy nie robiąc sobie raz w miesiącu henny, którą tak właśnie wykonywałam. Zdarza mi się robić henne na rzęsy, ale oczywiście wiadomo, że nie zrobię sobie tego sama, więc chodzę wtedy do kosmetyczki, głównie latem chodzę sobie na, na henne na rzęsy, bardzo to lubię, jak pracowałam w gabinecie, no to robiłyśmy to wszystko na sobie. Nawzajem sobie robiłyśmy pewne zabiegi, których no z racji tego, że na zamkniętym oku nie możesz sobie wykonać zabiegu sama, z racji tego, że nie mogłyśmy się obsłużyć same, więc wspomagałyśmy się nawzajem w tym, czego nie mogłyśmy sobie zrobić indywidualnie. Co więcej, czytając o liftingu i o botoksie rzęs, myślałam też o nim w kontekście przeszkolenia siebie samej w tym zakresie, żeby mieć dodatkową umiejętność i żeby móc y, mieć kolejne zdolności do, do pracy, żeby móc wykonywać kolejne zabiegi, bo bardzo do mnie ten zabieg przemawia, ale stwierdziłam, że i tak w 99% zabiegów jest, że przetestowuję go najpierw na sobie, zobaczę jak to y, się odbywa, czy to piecze, czy to jest jakiś dyskomfort, jak to się nosi, jak długo się ten zabieg utrzymuje, y, jak wiele preparatów jest do niego potrzebnych, jak wygląda higiena taka wokół całego tego zabiegu, przetestuję to na sobie. Jeżeli stwierdzę, że to jest bardzo ok, to bardzo chętnie sama się z tego zakresu przeszkolę i będę po prostu mogła wykonywać również takie zabiegi. Ja z przedłużania rzęs, z zagęszczania metodą 1 do 1 przeszkoliłam się 6 lat temu, może nawet więcej, słuchajcie, ten czas tak leci, muszę odnaleźć dyplom. Coś mi się kojarzy, że to był 2012 nawet rok yy, i bardzo długo wykonywałam zabiegi w gabinecie właśnie yy, przedłużania i zagęszczania rzęs. Później jakoś tak ten hype na to się skończył yy, i później rzeczywiście yy, wolałam pracować w gabinetach, które bardziej skupiały się jednak na czynnościach pielęgnacyjnych. Ja zawsze miałam taki... Może nie tyle problem, co zawsze miałam takie szczęście, że trafiałam do gabinetów, w których najwięcej czynności było wykonywanych na paznokciach, a paznokcie to w ogóle nie jest moja bajka. E, nigdy się w tym dobrze nie czułam. Ja pamiętam, że po szkole kosmetycznej, z której wychodzicie z takim dyplomem technik usług kosmetycznych, 
I to jest tak naprawdę podstawa, bo dokształcanie się leży już w gestii dziewczyny, która kończy taką szkołę. Co ona zrobi, jakie ona zdobędzie umiejętności, to już jest tylko i wyłącznie indywidualna sprawa. Więc ja natychmiast przeszkoliłam się z paznokci akrylowych, wtedy jeszcze hybryd nie było, później były żele, później się przeszkoliłam z przekuwania uszu, później wiadomo, obsługa wszystkich urządzeń i maszyn, które są w gabinetach jest wykonywana jakby w zakresie gabinetowym. Kiedy przyjeżdża maszyna jakaś do pracy dla kosmetyczek do gabinetu, to każda dziewczyna, która będzie na tej maszynie pracowała, czy to jest mikrodermabrazja, czy to są ultradźwięki, czy to są jakieś fale radiowe, czy to są lasery, to każda kosmetyczka musi zostać przeszkolona i dostać dyplom, który uprawnia ją do wykonywania zabiegów na danym urządzeniu. Natomiast na przykład kwasy, czy jakieś zabiegi takie bardzo inwazyjne. Takie szkolenia zazwyczaj robi się albo w hurtowniach kosmetycznych, które organizują właśnie takie szkolenia dla kosmetyczek, albo indywidualnie w jakiejś szkole kosmetycznej są organizowane kursy doszkalające dla kosmetyczek z zakresu właśnie takich bardziej inwazyjnych zabiegów. No bo wiecie, co innego maseczka nawilżająca, ampułka i maska algowa na koniec, wszystko wykonane manualnie, a co innego zabieg na przykład z wykonaniem mikrodermabrazji, wprowadzenie ampułki ultradźwiękami, czy wykonanie kwasów. No to są już zabiegi, do których kosmetyczka musi być przeszkolona. W ogóle to nie miał być film o pracy kosmetyczki, tak jakoś yy, płynnie do tego przeszłam. Więc ja się teraz zbieram. Mam jeszcze trochę czasu, także zrobię to, co mam do zrobienia w domu, ogarnę swoje koty. Widziałyście, pokazywałam Wam chyba we wcześniejszym wejściu, jak Hermionka wykorzystała sobie kącik po choince, położyłam na nim koc i ona zaadaptowała go, myśli, że teraz będzie tam spała przez cały dzień, muszę ją uświadomić, że tak nie będzie, ale teraz jeszcze jej dam trochę czasu. W Łodzi jest, słuchajcie, niesamowita zima, jest biało, jest mroźno i bardzo zimno dzisiaj, także trochę się spóźniła ta zima po świętach. Jak widzicie, pewnie też tam w tle za mną ja już e, wszystkie właściwie ozdoby świąteczne pochowałam. Zostawiłam sobie takie ozdoby, które kojarzą mi się z zimą, tam parę jelonków, wiadomo, jakaś świeczka, tą papierową gwiazdę zostawiłam na wierzchu, bo nie chcę, żeby mi się zniszczyła, jak ją schowam. I ten okres chowania tych ozdób świątecznych, mimo tego, że ja miałam dosyć długo te ozdoby, to jest dla mnie taki smutny moment, bo rzeczywiście coś się kończy, i to tak, człowiek tak na to czekał, tak to było tak radośnie i taki moment wynoszenia znowu tego wszystkiego do piwnicy jest taki... No ale żeby coś nowego mogło się zacząć, to coś musi się skończyć, więc nie będę tutaj rozpaczać po ozdobach świątecznych, bo nie o to chodzi. Po prostu lubię ten nastrój, ten klimat w domu, no ale teraz idzie nowe, więc co prawda ja myślę, że zima nas trochę przeciągnie. Zobaczymy jak długo będzie w tym roku zima, bo podobno może być długa. Także możecie tutaj teraz z bliska zobaczyć moje rzęsy, które są sote, bez żadnego botoksu, bez żadnej keratyny, bez niczego. No i pokażę Wam się oczywiście później, jak te rzęsy będą wyglądały już troszkę stuningowane. Może uda mi się nagrać trochę zimy na dworze, zobaczymy. No czasowo też będę dosyć mocno musiała się spinać, także na razie żegnam się z Wami i odezwę się w kolejnym wejściu. I'm
Pomyślałam sobie, że pokażę Wam w świetle dziennym. To jest jeszcze jest widno. Jeżeli ten efekt się utrzyma, to będzie super. Bardzo zimno. Następująco, jest już bardzo późno, naprawdę dzień mi uciekł między palcami i naprawdę zorientowałam się grubo po 17, że nic nie nagrywałam od powrotu do domu. Rodzina nakarmiona, teraz każdy ma czas dla siebie. Moje rzęsy, nie wiem teraz gdzie mam patrzeć, są pokryte takim tuszem, który ma utrwalić efekt zabiegu i do jutra ten tusz się będzie na nich trzymał, jutro normalnie mogę wszystko zmyć. Jeżeli taki efekt delikatnego y, przyciemnienia, podkręcenia y, i wydłużenia rzęs się utrzyma, to będę bardzo zadowolona, bo myślę, że też ułatwi to taki codzienny makijaż po prostu zwykły. Także zobaczymy. Będę Wam y, oczywiście w kolejnych vlogach mówiła co i jak. A teraz zrobiłam sobie herbatę i mam do wyboru albo poczytać książkę, albo gazetę. Zaraz Wam pokażę jakie. Y, I jeszcze Wam pokażę lakier, który mam na paznokciach, bo ma przepiękny, taki bardzo niespotykany kolor i myślę, że może Wam się spodobać. Także tak wygląda teraz moje takie trio pielęgnacyjno-kolorowe na paznokciach. Jako pierwsza odżywka mm, z bardzo naturalnym składem to jest Superfood Base Coat z Ink. Na to mam jedną warstwę lakieru w takim ładnym, brudnym różu. To jest taki róż przełamany szarością. Ja miałam kiedyś właśnie taki szarografitowy lakier z tej serii i byłam z niego dosyć zadowolona. Ale tutaj wiecie co, nie ma co oczekiwać cudów, bo on oczywiście odpryskuje każdy zwykły lakier. Jedna warstwa daje bardzo małe krycie, a dwie warstwy są takie bardziej matowe na paznokciach. Kolor to jest 181 Vibo. Kosztuje około 9 zł ten lakier. No i oczywiście nawierzchniowo serżwit. Bez dwóch zdań. Kubek herbaty już na mnie czeka. Tutaj książka, którą mam nadzieję w tym tygodniu skończyć. I gazeta, która wczoraj do mnie przyszła w prenumeracie. To jest jedna z niewielu gazet, które czytam od A do Z, bo jest tutaj naprawdę, oprócz um, reklam takich zapychaczy, jest tutaj naprawdę kilka wartościowych i bardzo ciekawych artykułów. Jest trochę um, też kosmetycznych tematów, także taka naprawdę porządna i wartościowa gazeta na polskim rynku, myślę, dla kobiet. Ostatni pociąg do Paryża, kiedyś Wam tą książkę pokazywałam, zaczęłam ją czytać już w listopadzie, ale no niestety nie miałam czasu jej skończyć, więc stwierdziłam, że styczeń to będzie dobry moment na nadrabianie zaległości i postanowiłam sobie, że codziennie co najmniej pół godziny przeznaczam na czytanie. Wyłączam telewizor, odłączam się po prostu od internetu, biorę kubek kawy albo herbaty i po prostu czytam, dlatego że chcę rzeczywiście te zaległości w czytaniu nadrobić, bo nie ma sensu marnować ich na cokolwiek innego. Teraz żegnam się już z Wami, do zobaczenia w kolejnym vlogu, trzymajcie się cieplutko, pa pa!